இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு விவசாயம் தான் தமிழ்நாட்டோட முதுகெலும்புன்னு சொல்லப்படுது அப்படிப்பட்ட முதுகெலும்ப உடச்சி வச்சிருக்காங்க விவசாயம் அழியல அழிக்கப்பட்டுள்ளது நதிகள் சூறையாடப்பட்டுள்ளது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஏரிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தன ஆனா இப்போ அதுல சரிபாதி கூட இல்ல பல லட்சம் விவசாயிகள் விவசாயத்தையே விட்டுட்டு போயிட்டான் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தூக்கு மாட்டிட்டு செத்திருக்கான் பல மாவட்டங்கள்ல இன்னைக்கு குடிக்க தண்ணீர் கூட கிடையாது இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் சட்டவிரோத மணல் கொள்ளை இது ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி ஊழல் இல்லைங்க ஐந்து லட்சம் கோடி ஊழல் தமிழ்நாட்டில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊழல் இதுதான் இது தமிழ்நாட்டோட தலையெழுத்தையே மாத்தி எழுதி இருக்கு அத்துணை வளமும் இருந்து கூட பல துறைகள் தமிழ்நாடு பின்தங்கி இருக்குன்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த சட்டவிரோத மணல் கொள்ளை இன்னும் கொச்சையா சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டை இந்த அரசியல்வாதிகள் கடந்த இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா கதற கதற கற்பழிச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சட்டவிரோத மணல் கொள்ளையை பத்தி தான் இந்த வார பதிவு உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த பீச் சாண்ட் மினரல் டெபாசிட் அதாவது கடற்கரை மணல் கனிமம் வாய்ப்புகள்ல இந்தியா கிட்ட தான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கு மோனோசைட்டுங்கிற கனிமம் இயற்கையாகவே தென்னிந்தியாவில் கடற்கரை மணல் தான் தமிழ்நாட்டோட கடற்கரை மணல் அதிகமா இருக்கு இந்த பீச் சாண்ட் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில கொடிகட்டி பறக்கிறது ரெண்டே கம்பெனிகள் தான் அது விவி மினரல்ஸ் மற்றும் டிரான்ஸ்வால் கார்னட் இந்த இரண்டு கம்பெனிகளுக்குமே ஒரே முதலாளி தான் அவர் தான் வைகுண்டராஜன் கடற்கரை மணல் எடுக்கிற குத்தகையில எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் இவர் கம்பெனிகளுக்கு தான் கொடுப்பாங்க இவரும் அரசியல்வாதிகளும் சேர்ந்து சட்டவிரோதமா பண்ணினது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டையே முடிச்சு கட்டி இருக்காங்க ஒன்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஊழல் அரசியல்வாதிகளை வச்சுட்டு நேர்மையான அரசு அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி நாய்களை ஒரு மண்ணு பண்ண முடியாது அரசு அதிகாரிகள் நேர்மையா இருந்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா ஆகஸ்ட் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு அன்னைக்கு தூத்துக்குடியோட கலெக்டர் அசிஷ் குமார் சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக நின்று இந்த விவி மினரல்ஸ் கம்பெனிக்கு ரைட் போனாரு மதுக்கடைக்கு எதிரா போராடிய ஒரு பெண்ணை நடு ரோட்ல அடிச்ச டிஎஸ்பி பாண்டியராஜனுக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்த அதே அரசாங்கம் தான் கலெக்டர் அசிஷ் குமாருக்கு விவி மினரல்ஸ் போனதுல இருந்து சரியா ஆறே மணி நேரத்தில் டிரான்ஸ்பர் கொடுத்து தூக்கினாங்க இதுதான் நேர்மைக்கு நம்ம அரசாங்கம் கொடுக்கற பரிசு போகும்போது கலெக்டர் அசிஷ் குமார் தமிழ்நாடு சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டு போறாரு அதுல என்ன சொன்னாருன்னா விவி மினரல்ஸ் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் கியூபிக் மீட்டர் அளவுக்கு சட்டவிரோதமா மணல் அழியதாகவும் அவங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நாலு ஹெக்டேர் குத்தகை நிலத்தை மீறி முப்பது ஹெக்டேருக்கு மேல புறம்போக்கு நிலத்தில் சட்டவிரோதமா மணல் அழியதாகவும் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு கடற்கரை கனிமம் பீச் மினரல் அவங்களிடம் இருந்ததாகவும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சட்டவிரோத மணல் கொள்ளை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரியில் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனார் இவ்வளவு வெளிப்படையா சொல்லிட்டு போனதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில ஒரு குழுவை சட்டவிரோத மணல் கொள்ளையே ஆய்வு செய்ய நியமிச்சாங்க இந்த குழு ஆய்வு செஞ்சுட்டு அவங்க அறிக்கையா சொன்னது என்னன்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி இந்த மூணு மாவட்டங்கள்ல மட்டும் சுமார் ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஏக்கர் அளவுக்கு சட்டவிரோத மணல் கொள்ளை நடந்திருக்கிறதாகவும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகள்ல ஒன்றரை கோடி மெட்ரிக் டன் மணல் அல்லப்பட்டதாகவும் அதுல தொண்ணூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைன்னு அந்த அறிக்கை தெளிவா சொல்லிச்சு இதனால செப்டம்பர் மாசம் கடற்கரை மணல் எடுக்க தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்ல தடை போடப்பட்டது இந்த தடை போடப்பட்ட காலத்தில் தான் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மெட்ரிக் டனுக்கு மேல கடற்கரை கனிமம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு அதனோட மதிப்பு நாற்பதாயிரம் கோடிக்கும் மேல சொல்றாங்க என்னதான் கடந்த பதினேழு வருஷமா எழுபத்தி எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கனிமம் சட்டவிரோதமா ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டாலும் தடை போடப்பட்ட மூணு வருஷத்துல தான் மிகப்பெரிய அளவுல ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா டிராக்டர் கடனை கட்ட முடியாம ஒரு விவசாயி தற்கொலை செஞ்சுக்கிற அதே நாட்டில் தான் நாற்பதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணி நாட்டையே சீரழிச்சவன் சந்தோஷமா வாழ்றான் இவ்வளவு கொள்ளை அடிக்கிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய மாஃபியா இருக்கணும் வாங்க யாருன்னு பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயே வி வி மினரல்ஸோட முதலாளி வைகுண்டராஜனும் சசிகலாவோட மருமகங்களான வி எஸ் சிவகுமாரும் கார்த்திகேயன் கலிப்பெருமாளும் ஒன்னு சேர்ந்து வேர்ல்ட் ராக் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு கம்பெனியை தொடங்கி நடத்தி வராங்க அது போக வைகுண்டராஜன் ஜெயா டிவிலையும் சசிகலாவோட மிடாஸ் கோல்டன் டிஸ்டலரிஸ் கம்பெனிகளிலும் பங்குதாரரா இருந்திருக்கிறார் இதெல்லாம் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஏப்ரல் இருபது அன்னைக்கு அதிமுக ஆட்சியில் இல்லாதப்போ வைகுண்டராஜனோட கம்பெனியை விற்க சொல்லி திமுக கட்டாயப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லி ஜெயலலிதா அம்மையாரு வைகுண்டராஜனுக்கு ஆதரவா ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல பேசி இருக்காங்க ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் முதலாளிக்கு ஆதரவா ஒரு எக்ஸ் சிஎம் பேசுறாருன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவரா தான் இருக்க முடியும் இப்போ சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெல்ல தெரியவா புரியும்னு நினைக்கிறேன்
பண்ணலாம் இது பக்கத்துல கூட நிக்க முடியாது வைகுண்டராஜன் இத்தோட நிக்கல எத்தனை தடை போட்டாலும் அவர் எப்படி ஏமாத்தி இருக்காரு பாருங்க கடற்கரை கனிமங்கள தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த துறைமுகம் வழியாகவும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு தடைய கலெக்டர் கருணாகரன் போடுறாரு வைகுண்டராஜன் தமிழ்நாடு துறைமுகம் வழியா ஏற்றுமதி செய்ய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவோட கொச்சின் துறைமுகம் வழியா டிசம்பர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்னைக்கு ஏற்றுமதி செய்யறாரு இது தெரிஞ்சுக்கிற கலெக்டர் கருணாகரன் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி கொச்சின் துறைமுகத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அங்கிருந்து ஏற்றுமதி ஆவதையும் தடை செய்யறாரு அங்கேயும் தடை போட்டதுனால வைகுண்டராஜன் என்ன பண்றாரு பாருங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆப் மைன்ஸ் திரு கிருஷ்ணமோகன பார்க் கலெக்டர் சைன போட வச்சு தூத்துக்குடி வழியா மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு ஏற்றுமதி செய்ய முயற்சி பண்றாரு கஸ்டம்ஸ் ஆபீசருக்கு சந்தேகம் வர அவரே நேரா கலெக்டருக்கு கூப்பிட்டு கேட்க அது பொய்யின்னு தெரிஞ்சு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கிருஷ்ணமோகனை சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இது மாதிரி பல வித்தைகளை செஞ்சு நம்ம கடற்கரை கனிமங்களை கூறு போட்டு வித்திருக்கிறாரு வைகுண்டராஜன் சசிகலா குரூப்பும் வைகுண்டராஜனும் சேர்ந்து திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரியை முடிச்சு கட்டிட்டாங்க சேகர் ரெட்டி மேல ஐடி ரைட் பண்ணும் போதே கோடி கோடியா பணமும் தங்க கட்டியும் மாட்டுச்சு அந்த பணம் எப்படி வந்துச்சுன்னு யோசிச்சீங்களா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணும் போது ரத்தினம் ராமச்சந்திரன் அவரோட கூட்டாளிகள் ரெண்டு பேர்த்தை அரெஸ்ட் பண்ணி புல்ல ஜெயில போட்டாங்க இவங்களாச்சு யாருன்னு தெரியுமா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் எஸ் ஆர் எஸ் மைனிங் கம்பெனியை நடத்தி வந்தாங்க சட்டவிரோதமா புதுக்கோட்டை மற்றும் மத்திய தமிழ்நாட்டில் மணல் அள்ளி வித்து வந்ததுதான் அந்த பணம் தேகர் ரெட்டியும் அவரோட கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து புதுக்கோட்டைய என்னைக்கோ முடிச்சிட்டாங்க மணலோட முக்கியத்துவம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மணல் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி தண்ணிய அப்படியே உறிஞ்சி வச்சுக்கும் அது போக நிலத்தடி நீரையும் உயர்த்தும் வைக வைகையாத்தில எல்லாம் சட்டவிரோதமா மணல் அள்ளி கேரளாக்கு வித்தர்றாங்க அதனால தொப்பம்பட்டி மாதிரி சில இடங்கள்ல பாறைகளே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு மணல் இல்லாதனால என்ன நல்ல மழை பெய்ஞ்சாலும் பாறைகள்ல அடிச்சு ஓடிடுது தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரத்துல இதனால விவசாயம் பெரிய அளவுல பாதிப்படைஞ்சிருக்கு செய்யாறு பாலாறுல எல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவோட ஆயிரம் சதவீதம் அதிகமா மணல் அள்ளி இருக்கிறாங்க இது மாதிரி என்னால ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேச முடியும் ஹைகோர்ட் இதுக்கு பேன் கொண்டு வந்திருக்கு அதனால நம்ம அரசாங்கம் இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடுக்கு கண்டிப்பா போவாங்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நாங்க சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக பிளாங்கெட் பேங்க் கொண்டு வருவோம் அதாவது கம்ப்ளீட் பேங்க் கொண்டு வருவோம் அது போக இத்தனை நாள் கொள்ளையடிச்ச காசையும் நாங்க கண்டிப்பா வெளிக்கொண்டு வருவோம் இதுதான் முதல் முறை என்னோட வீடியோவை பாக்குறீங்கன்னா என் ப்ரொஃபைல் அசோக் ஸ்ரீநிதியில போய் பாருங்க என்னோட மித்த பதிவுகளையும் வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் உங்க கேள்விகளை கமெண்ட்ஸ் காலம்ல போடுங்க நான் பதில் சொல்றேன் அது போக உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் காலம்ல டாக் பண்ணுங்க அப்ப அவங்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் ஷேர் பண்ணுங்க வந்தே மாத்திரம் ஜெய்ஹிந்த்